ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ത്രൂ ദ അലിമെൻ്ററി കനാൽ അന്നപഥത്തിലൂടെ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ തന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്തരവുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോയിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനമാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് വിക്ടേഴ്സിൽ തന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനവും ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ നിരീക്ഷിച്ച് അവയുടെ ആഹാരം എന്തൊക്കെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ കോളം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നിരയിൽ ജീവികളുടെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ അവ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം മൂന്നാമത്തെ നിരയിൽ അവ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി ശലഭപ്പുഴു കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഇലയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി അത് കാർന്ന് തിന്നുകയാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് ജീവികളുടെ പേരും അവയുടെ ആഹാരവും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതിയും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് കാണുന്ന ജീവികളെ നിരീക്ഷിച്ച് അവയുടെ പേര് അവയുടെ ആഹാരം അവ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി അതും കൂടെ നിങ്ങളിത് ഉൾപ്പെടുത്തണം പശു പശുവിൻ്റെ ആഹാരം എന്താണ് പുല്ല് അതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് കടിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നുന്നു സിംഹം മറ്റ് ജന്തുക്കളാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ ആഹാരം കൊന്ന് കടിച്ചു കീറി തിന്നുകയാണ് ചിത്രശലഭം പൂക്കളിലെ തേനാണ് അതിൻ്റെ ആഹാരം വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ണാൻ പലവർഗ്ഗങ്ങൾ കരണ്ട് തിന്നുന്നു അണ്ണാനും അതുപോലെ എലിയും കരണ്ട് തിന്നുന്നതാണ് കൊതുക് രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു കോഴി ധാന്യങ്ങൾ കൊത്തി തിന്നുന്നു ഓന്ത് പ്രാണികളാണ് ഓന്തിൻ്റെ ആഹാരം നാക്ക് നീട്ടി പിടിക്കുന്നു ഓർഗാനിസം ഫുഡ് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ആദ്യത്തേത് കൗ കൗവിൻ്റെ ആഹാരം ഏതാണ് ഗ്രാസ് അതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈറ്റ്സ് ലയൺ അതർ ആനിമൽസ് കിൽസ് ആൻഡ് ഈറ്റ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈ നെക്ടർ ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് സക്സ് സ്ക്യുറൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗ്രാസ് മസ്കിറ്റോ ബ്ലഡ് സക്സ് ഹെൻ സിറിയൽസ് പെക്സ് ഗാർഡൻ ലിസാർഡ് ഇൻസെക്സ് കാറ്റേഴ്സ് യൂസിംഗ് ടങ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് പോഷണം ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് കാൾ ന്യൂട്രീഷ്യൻ അടുത്ത ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രകാശം ഹരിതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഏതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ലൈറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് ഗിവൺ ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വപോഷികളും പരപോഷികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സ്വപോഷികൾ എന്താണ് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് ജീവികളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഹരിത സസ്യങ്ങൾ പച്ച നിറമുള്ള സസ്യങ്ങളെല്ലാം തനി ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നവയാണ് അവയെല്ലാം സ്വപോഷികളാണ് പരപോഷികൾ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇത്തരം ജീവികൾ പരപോഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ മത്സ്യങ്ങൾ സ്വപോഷികൾ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് ദേ സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ദേ ആർ കാൾഡ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് ദേർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് വിച്
ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് ഫിഷ് അടുത്തത് പൂർണ്ണ പരാതങ്ങൾ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്താണ് ആഹാരത്തിനായി പൂർണമായും ആതിഥേയ ജീവികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് പൂർണ്ണ പരാതങ്ങൾ ഉദാഹരണം മൂടില്ലാത്ത ആളി ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ഫുഡ് എക്സാമ്പിൾ കസ്കട്ട അർത്ഥപരാധങ്ങൾ പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആതിഥേയ ജീവിയെ ഭാഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് അർത്ഥപരാധങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഇത്തിൽ ചന്ദനം പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് ഓൺലി പാർഷ്യലി ഫോർ ഫുഡ് എക്സാമ്പിൾ ലൊറാന്തസ് സാൻഡൽ ബുട്രി ഇത്തളും ചന്ദനമരവും ഇനി ശവോപജീവികൾ എന്താണ് ജീർണിച്ച ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന ജീവികളാണ് ശവോപജീവികൾ ഉദാഹരണം കോൺ മോണോട്രോപ്പ സപ്രോഫൈറ്റ്സ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം ഡീക്കെയിങ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് എക്സാമ്പിൾ മഷ്റൂം മോണോട്രോപ്പ ഇനി ബാഹ്യ പരാതങ്ങൾ ആന്തര പരാതങ്ങൾ എന്നീ രണ്ട് രീതിയിൽ പരാതങ്ങളെ തരംതിരിക്കാം ശരീരത്തിന് പുറമേ വസിച്ച് ആഹാരം കവർന്നെടുക്കുന്ന പരാതങ്ങളാണ് ബാഹ്യ പരാതങ്ങൾ ഉദാഹരണം പേൻ ചെള്ള് ആന്തര പരാതങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവിച്ച് ആഹാരം കവർന്നെടുക്കുന്ന പരാതങ്ങളാണ് ആന്തര പരാതങ്ങൾ ഉദാഹരണം വിര എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് സ്റ്റേയിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി എക്സാമ്പിൾ ലൗസ് ഫ്ലീ പേൻ ചെള്ള് ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി എക്സാമ്പിൾ വേം അടുത്തത് ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ജീവികളെ തരംതിരിക്കുക കൂടുതൽ ജീവികളെ ചേർക്കുക ഇവയെ സ്വപോഷികളെന്നും പരപോഷികളെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം സ്വപോഷികൾ നമുക്കറിയാം തനിയെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണല്ലേ ഹരിത സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടും തെങ്ങ് ആമ്പൽ ജലസസ്യങ്ങൾ വാഴ മരച്ചീനി പ്ലാവ് മാവ് കൂടുതൽ സ്വപോഷികൾക്ക് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം അടുത്തത് പരപോഷികൾ ആന അണ്ണാൻ അമീബ ഉറുമ്പ് മൂടില്ലാത്താളി പക്ഷികൾ മത്സ്യം പശു ഓട്ടോട്രോപ്സ് സ്വപോഷികൾ കോക്കനട്ട് ട്രീ വാട്ടർ ലില്ലി അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റീൻ പ്ലാന്റീൻ എന്നാൽ വാഴ ടപ്പിയോക്ക ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് ട്രീ മാംഗോ ട്രീ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എലിഫൻസ് സ്ക്യുറൽ അമീബ ആൻഡ് കസ്കട്ട ബേർഡ്സ് ഫിഷ് കൗ പേനും വിരയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരാതങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആന്തര പരാതം ഏതാണ് ബാഹ്യ പരാതം എന്തുകൊണ്ട് പേൻ ശരീരത്തിന് പുറമെ വസിച്ച് ആഹാരം കവർന്നെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പേൻ ബാഹ്യ പരാതമാണ് എന്നാൽ വിര ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവിച്ച് ആഹാരം കവർന്നെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ആന്തര പരാതമാണ് ലൗസ് ആൻഡ് ദ വേംസ് ആർ പാരസൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഹാബിറ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് വൈ ലൗസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് സ്റ്റേയിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി വേംസ് ആർ ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദ അബ്സോർബ് ഫുഡ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി പാഠഭാഗം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കണം തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്